哎妈，怎么了？你干嘛呢？天天跑都不听人。怎么我正说起素菜呢。哎，怎么偷偷摸摸的呀？你不会在干什么坏事吧？哎呦妈，我正在忙呢。我上次跟你说，让你找个对象，我就再也不出现了。你是不是躲着我？没有妈，你想多了，哪能躲您呢？对吧？我说你也老大不小了，还记得找个对象谈谈恋爱，我还等着破坏孙子呢。行了行了，这样是。小姐，好，您点的包。这位小姐，你有什么事吗？没事没事，我正在看风景。哦，是吗？之后有什么感想？没想到我在别人的想象里是这样的人设。您可是海誓万千少女的梦中情人，您的粉丝可是比有一些的。不是小女孩都不是幻想，这确实是有点过。<笑>以后我不想看到这种东西。好，明白。喂，叔叔。在哪儿呢？我在家呀。出大事了。要现在吗？可是我一会儿要去看我妈呢。现在立刻，马上，赶紧借你半个小时给我赶过来，否则你就等着给我收尸吧。又是你，哎，阿强，不巧，这会不会吓到你撞开了？你该不会是又在跟梦梦吧？没有没有没有没有，你到底什么目的？不不不不，这次真的纯粹是因为巧合，真的真的没有。不管怎么说，跟踪加上追尾，我只能交给警察叔来说。哎别别别，我跟你说，我真的没有追踪，真的，我跟你说，还有车票我可以买，你别把我交给叔叔，交给叔叔，我我我车票可以赔偿的，叔叔你不要。楚哥，赶时间，算了。哦，好的，副总。还是傅斯涵比较善良，跟我想象中的一样完美。社长，到底发生什么事了啊？社长，你说说，你明天晚上一定带到公司里来了。你快快快快快快！怎么了？你捅到大娄子了，过身就要出去会被人打死。不是社长，你先别那么足行吗？到底发生什么事了？你画的那个漫画啊，被富家告了。啊？富家告我们名誉侵权，你看，富家家大业大，他告我们，我国漫之光还没开光，好，结束了。要不这样吧，你要不然先把我这两个月的咖啡给我结了。你有病吧？我，你把我编剧社搞成这个鬼样子，敢找我要钱？那不是你让我以福斯汗为原型画的吗？那怎么全怪我了？原型？什么叫原型？原型是让你照着他的这个样子画，不是让你把名字也给我写上去。你是不是傻？不是，那我真不是。哦哦，快快，我说快快快，快快快，快快，快点快点，快点快点，我现在马上就要破产了。我老婆已经跟别人跑了啊！我卡里面只剩两百五十块钱，连买奶粉的钱都没有了。这一切都是因为你画这个漫画造成的。那我能怎么办？你从小到大不缺母爱吗？嗯。他已经没有了，不缺父爱吧？他即将没有了。你从小到大没挨过饿吗？这是他最后一瓶奶。我求你了！小强，你起来，你可别这样！我求你了！小强，我想办法。恩公，请恕我们父子俩一拜。你放心，社长，我一定会解决的。这一百块钱，你拿去
可以上团子买奶粉吗？这也不够啊！啊、哦！哎，女士，女士你好，请问您找谁？嗯，我找你们副总。<笑>对，就是思涵。他之前还带我进去过呢。你不认识我了吗？嗯。哦，这姑娘，就是那楼登记簿你看到了吗？里面登记的女生呢，都是自称认识副总。要不您也先登个记，排个队，然后等轮到你了，我们电话通知你。这么多，排到啥时候去？估计三到五个月吧。三到五个月。嗯、我找他真的有急事，真的就就就就就一面真的。我跟你说，早上我还见过他，那真的。姑娘。您呢？先回去，好好生活，好好工作，好好休息，不要整天做那些不切实际的梦。来来来，我没有做什么不切实际的梦，我那个天砸了，真见我拿起我的刀，跟你说，我就一见你马上成，就是你马上成，我就不会那样，真的是你，你你你你你你你，不是，我不疯了吧？这一天天的。啊，你看，去酒啊，啊，五楼啊。紫黄色衣服那个，站着别动。对，对，别动啊！我现在就过来，别动啊！别动，等你来抓我。董事长准备的榴莲，刚从泰国空运回来。朱董，下午安排的事情，我们还过去吗？不用，直接回家。陈管家，货柜箱的锁锁上了，你把车开出去修一下。好的。还有把带给董事长的榴莲拿
你居然能自己洗澡！我一直以为是楚河帮你洗的，那个我能不能求求你不要搞我们漫画社呀？这只是一个同人漫画而已，真的。如果你满意的话，我们可以打，真的。啊、哦，嗯，不好意思，不好意思，那你得答应我，我松手了以后，你得叫我答应起来这些。对。哎，别烦死大爷，管我的话，你他妈皮样子，你这人怎么不讲信用呢？不不不是你想象的那样，真的不是的。我跟你说，我就是为了我的漫画社。你怎么骗的？我没有这样做恶意的，我只是为了我的漫画社，真的。对不起。哎哎，你这个人不是刚才答应过我的吗？郭德涵，郭德涵，我知道你在路上。好像是副总，我我是没用的。怎么办？你说应付一下，直接交给我。好。你干嘛？我告诉你啊，你就算是有钱人也不能为所欲为。我可是跟我控说的、嗯。你找我，不是要解决漫画社的问题吗？想解决就闭嘴。真的，帮我一把，把妹推过来。嗯，副总，副总真的已经睡了。亚，姑姑，这么晚是有什么事吗？我给你安排的相亲，你为什么不去？我没有必要去。人家姑娘等了你一个晚上，人家好歹也是大明星，你这样做是你该有的风度吗？我并没有答应过要去。姑姑都是为了你好。姑姑什么时候变得这么好心了？你什么意思？我是你姑姑，你的长辈。请姑姑以后不要擅自给我安排这种事情。你。傅斯涵，你这贱脾气得收一收。你父母过世以后，你身边也没个人照顾你，你也到了该谈婚论嫁的年龄了。你爷爷年纪大了，盼着早点抱孙孙呢。这姑娘我和你爷爷都见过，很满意。你是富家长孙，得担起这个责任来。这事由不得你。我不同意，自然有我的理由。你能有什么理由？因为我已经有女朋友了。傅斯涵，你随便找个女人来搪塞我是没用的。这是我们情侣之间的情绪。根据我多年花少女漫的经验，此时傅斯涵一定饱受家庭逼婚之苦。只要我这时帮了他，那么后面，嘻嘻嘻。我和思涵有着世界上最浪漫的相遇。说的事儿了，不许说话。不要再让我见到你了，不然我就真的把你交给警察叔叔了。时刻牢记自己的身份，注意自己的言行。是。富家长孙媳妇的位置，可不是随随便便什么人都能坐的。那个女孩什么来历？我想见见她。爷爷，我才刚跟她交往没多久，要不我等过段时间。不会是什么来路不明的女人吧？她并不是什么来路不明的女人。她
，他是云氏集团的千金。云氏集团，云氏集团一直在海外，我也只是听说，也没怎么接触过。要我看，还是芷柔合适。知书达理，温柔贤惠，又是个大明星。他爸爸还是富士集团的老员工，对咱们富士忠心耿耿。是对富士忠心耿耿，还是对你忠心耿耿？注意你的言辞。是。既然如此，你就把这个叫云小姐的女孩带过来见我，怎么？好，爷爷，四海，在今天的股东大会上，我已经向全体股东宣布了，三个月后我正式公布富家的继承人。爷爷希望你做每一件事情都要深思熟虑，千万不要让爷爷对你失望啊！哎，小小来了，嗯，命福。太狗血了，太不真实了！你得好好的找个对象谈谈恋爱，总结一下这个生活的经验。好、啊，知道了，知道了，来来来来来啊！来嘞，好嘞，再来一条。你这炖的是什么糖啊？什么味儿？你拿什么炖的？我这糖那可就厉害了。哎呦，天上飞的，地下跑的，海里游的，海陆空飞，大说人话。接受吧。你也赶紧沉得下吧，这太可怕了。妈，我跟你说啊，我这可是用心熬制的。再来一口啊！来来来，来来来，哎呀！哎，这人怎么了？这人从楼上摔下来摔伤了，我们旁边骨科的，我们家他床位了，下次别放了啊！看什么看？哎，我说你这人，林小姐，哎，这是这是呀？你让我假扮你未婚妻？事成之后。我不仅可以撤销对你所在漫画社的起诉，还会按照合约给到你相应的报酬。不是傅先生，撒谎是不对的，妻子妻恋这种事情我绝对不会同意的。难道你不想借此机会了解我吗？我看过你画的漫画，里面你和我是一对情侣。那是个误会，因为他是一个同人漫，这是一种想。不用解释，你不用因为你喜欢我而觉得不好意思。不是傅先生，首先是你自作多情，其次我之所以选你做我的漫画主人公，只是因为你名气大，可以帮忙引流读者。哦，是吗？但据我所知，你画的漫画似乎人气也不高呀、啊。哎，你可以侮辱我，但是我不准你侮辱我的漫画，谢谢。你画不好是因为你不了解我，也不了解我真正的生活。你要是我的未婚妻，你就可以看看我所生活的环境到底是什么样。难道你不想画出被所有人都喜欢的漫画吗？据我所知，你妈妈的病需要花费很多钱，我可以让她接受最好的治疗。这是我的名片，想清楚给我打电话。傅先生，在签之前，我有个问题想问你。问。为什么会选我来做你的未婚妻？大概是因为我永远都不会爱上你。你知道吗？通常少女漫里的男女主会这么说，以后都会被啪啪打脸的。我是故事的男主角，没错。但你确定你是故事的女主角吗？行，你放心，就算这个地球上只剩下你一个男人，我也坚决不会喜欢上你的。你最好说到做到。哎呀，两个人都有分寸，到时候就该直接被他练。嗯。明天和我一起去见我爷爷。你爷爷？你牛牛跟你做什么？我有点紧张，我想去个澡。嗯，关系是。前面左转，快点回来，爷爷不喜欢等人。副总，你觉得云小姐能行吗？走一步看一步吧。啊，是从这边过来的吗？开的，爷爷，我帮你来开吧。开这个流量，我再拿上来。啊！好厉害啊！来，爷爷，您说您都那么大年纪了，他们还让您干活，真是。嗯，爷爷，给您。小姑娘，你叫什么名字啊？
，我叫尹想想。好名字，想想，来一起吃。啊不不不，爷爷我不吃了。行行行，我叫你拿着，你就拿着。那个去大厅怎么走啊？我去晚了，我就完了。啊，你有什么急事吗？你那么可怕吗？哎、您知道的，我一会儿要见一个人，是副董事长。听说吧，他平时就是恶臭，吸毒无常，是个非常难搞的怪老头子。哎，外面都这么传吗？啊，对对对对，我现在光是想想，那我就……你呀、啊，这么可爱的小姑娘，那老头一定喜欢你。真的，来，别紧张，做好自己就可以了。啊、那爷爷，我先走了，拜拜。好好好啊，对了，爷爷，那个去大厅怎么走？烈烈。啊，谢谢爷爷，我先走了，拜拜。啊，爷爷，您年纪大了，就少吃点榴莲，对身体不好。拜拜。好的，我少吃啊,啊，对对，我少吃啊。眼光不错，哎，想想，刚才给你的留言真好吃的，快尝尝啊！好吃好吃，特别好吃，谢谢爷爷。爸，你认识他？刚刚认识，爸。爸，你不觉得奇怪吗？思涵他一直没有女朋友，这突然之间连未婚妻都有了，而且还是在国内极少露面的云氏集团的千金小姐。你什么意思？我这有真正的云氏集团千金的照片。爸，你看，这是真正的云氏千金。你看这塌鼻子，你再看他；你看这小眼睛，你再看他，还有这嘴巴、这眉毛，没有半点相似。若<笑>荣啊，你小时候比他更难看呢、啊，女大十八变吗？姑<笑>姑、嗯嗯、是觉得我小时候长得太丑了吗？呃，不不，不是这个意思。姑姑要是想要我的照片，直接告诉我就行，不必派人去查那么麻烦的。你赶紧跟想想道歉吧。这。不用了，不用了，爷爷，姑姑也是好心嘛。既然想想替你求情了，那就算了。<笑>这次是我莽撞了，为了表达歉意，我明天举办一个名媛派对，你可一定要来哦。爸、啊，我看还是算了吧。思涵，我的派对只有女人参加，不会有男人过来抢你的宝贝想想的，你就放心让想想来吧。啊啊，那、啊、我我刚从国外回来，哎呀，吃太苦了，时差都没倒过来呢，真是的，哎，那你就还是怪我喽。想想，这是姑姑的一番好意，你就去吧。趁这个机会，也可以熟悉一下我们富家的朋友。爷爷，是啊，我相信姑姑一定会好好招待你的。当然，我一定会好好招待想想的。今天终于结束了，还好有惊无险。您今天会怎么办？云小姐一个人应付得来吗？回家再说。好了，今天下班了，送回家吧。回哪个家呀？回我们家。嗯，回你家？我的意思是送我回我家。不行，从今天起你要跟我一起住。嗯。芙蓉本来就怀疑你，一定会派人盯着你。你住在外面太容易穿帮了，而且……哎、嗯，这是答应了。啊，我当然答应了，包吃包住哎。你要来当真的。我是城管家，今后如果有什么生活上的需要，尽管吩咐。嗯，谢谢。哎、啊，你们家城管家还挺会上的嘛。芙蓉甲要照顾我的生活，刚刚那些人都是芙蓉安排的，尤其是那个城管家，一定要小心。哦，豪门恩怨啊。总之，在这个家里，除了楚河，谁都不能信。你说你那个前任真够闲的，一天天的都把日子过成贴账条。哎，对了，你姑姑为什么不喜欢你啊？这些你不必知道。芙蓉，并不是我的亲姑姑，她是我爷爷收养的养女。原来你跟我一样。你说什么？嗯，没什么。哎，今天咱们晚安食，一定有特别特别多的好吃的吧。你明天下去吧。二位慢用。鲍鱼、龙虾，还是春茄和牛牛排。包吃包住就得吃这些啊？跟我在一起有八大注意事项。第一，我不喜欢你，所以不要奢望跟我发生任何亲密关系。你想太多。第二，我不喜欢八卦的女人。所以不准不问我的私生活。第三，我不喜欢聒噪的女人，所以你在这个家发出的声贝不能超过四十。看见没？看见没？我做的正在呼呼的抗议。那你为什么吃啊？我不想吃草。第四，必须配合我的饮食习惯，不能吃我不喜欢的东西。哎呀，我真
。怎么？外面好像来了一个外卖。我的不是本。第五。第五。我不喜欢别人在我说话的时候打断我。什么嘛？我要是饿死了，谁喜欢你的八点小猪？你快快快快快！嗯，老板，这还算工伤了吗？啊，吴校长，你忘了八大注意事项当中第四条是什么了吗？忘了告诉你了，跟我注意起也有注意事项，不过呢，我可没你们多听的。就一点，不要试图改变我，我在这儿就是为了收集漫画素材，就是喜欢八卦你的私生活，就是喜欢发出超出四十分的声音，就是喜欢吃你不喜欢吃的东西。你别忘了，我们签了协议，如果违约，赔得起吗？社长已经认定我是你的未婚妻了呀！如果我们办了单话呢，你去哪儿找那么一名人员？人事千金啊！嗯，太像了，真像。杨万一查一个。喂，副总，目前这名小姐还看不出来任何破绽。你给我盯好了他们。哼，人家大小姐，明天我就让你的狐狸尾巴露出来。喂，妈，我找了一份新工作，所以我只能周末来看你了。你要按时吃药，乖乖听医生话，知道了吗？李小姐，你妈，拜拜。啊，怎么了？李小姐，如果你有什么不满意的地方，尽管和我提出来。嗯嗯，也就还行吧。好的，那我就不打扰你休息了。嗯，好的。看来副总以后有的是苦头要吃喽。你今晚要一个人参加芙蓉的宴会？嗯，对，怎么？造型团队已经就位。你刚刚是故意的吧，秦志荣？你替他出什么头啊？就是啊，做错事就要道歉，不然
，我就去告诉副总，你们刚刚故意为难林小姐，看到时候丢脸的是谁？不愧是大明星啊，立的白莲花人设，惹不起，那咱们走吧，反正咱这也惹不起、啊。没事吧？啊，哇，这弄得到处都是。嗯，那我带你去整理一下。嗯，嗯这红酒最近怎么擦都擦不掉了。嗯，就是秦芷柔吧，我看过你演的电视剧，我特别喜欢。想想不用这么见外，叫我芷柔就行了。嗯、我从小跟、呃、啊，就是傅思涵副总，哦，我们两个啊很熟的。以后啊，你有什么事就直接找我。谢谢你，你人真好。<笑>哎呀，宴会马上就开始了，你这怎么出去啊、嗯？哦，我想到了，你等我一下。嗯好，这个呀是我在法国的时候拍戏用的，今天给你用一集，真好看。副总，这边有一份文件需要签署。你该不会是在想林小姐的事吧？不知道她到底能不能行，她。副总，嗯，你这个月奖金没了。哎，老板，你这是被我说破心事，恼羞成怒了。我是担心她给我丢脸，吴副总不会轻易放过她的。那咱们要去救林小姐了。来了，你们说这林想想可真够蠢的。这傅思涵是怎么看上他的？谁知道呀？哎，但是咱们这么整他，到时候林家集团的人给他撑腰，那咱们不就完了吗？放心，据我所知，林家本家住在加拿大魁北克，那可是法语地区。可这个林想想，居然连围巾上的单词是用来骂人的话都看不出来，他肯定是个冒牌货。那咱们得好好整整他。感谢各位名媛来参加今天的宴会。今天我要介绍一位特殊的嘉宾，她就是云氏集团的千金小姐云想想。还好我之前做调研的时候详细查过傅斯涵的八卦，秦芷柔多年来一心想要看上傅斯涵这个高手，刚刚我都还没做自我介绍呢，介绍了云小姐，早就知道我是谁，却故意在我面前说自己跟傅斯涵分手。哎呀，反派女二的特征也太明显了吧，解决起来一点难度都没有。你倒是挺会扮猪吃老虎的，彼此彼此，承让承让，那就为我们的相识来干一杯吧。啊啊啊！哎、啊啊，你看看你怎么那么不小心了，大家别慌，别慌，没上没上，你的围巾还是该你要配呀，太配了，太。防止其人之身，林小香，你太过分了！就是，本小姐懒在这跟你们演戏，不想听你们胡搅蛮缠。我走了，你，林小香，你这样对待宾客，丢的不只是我的脸，是整个傅家的脸。你少吓唬我，我可是被吓的。想想没有给傅家丢脸，我觉得这样挺好。你往年办的名人 party 都死气沉沉，余悸想要宣传都找不到话题，今年好歹有时针拍对这个噱头，不是吗？你的意思是我得好好谢谢林小香吧？还有吗？你的体温可是一点儿也不冷了，亲爱的，我累了，我回去吧。走吧。范阿姨，思涵为什么对那个女人那么好？我早就跟你说过，这个女人不简单。你们怎么来了？我们家副总呀，一直担心云小姐应付不来，紧赶慢赶来了宴会，结果发现云小姐自己动了。楚哥，你的中奖你还想要吗？啊。哎呀，放心啦，他们那些招数太小儿科了，我的招数可还多了。怎么样，今天表现可以吧？一百一百分不？妈妈活不吧？你干嘛？没擦干净。说云小姐没什么带，吃了药休息一下就好。嗯，好，时间不早了，要不然您先休息，我帮你照顾云小姐。没事，你先回去吧。您要亲自照顾她呀？我没那么关心她，我是怕她生病了之后的戏不好演。嗯，我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。我懂，我懂，我是一个合格的助理，我知道什么时候该出现，什么时候该消失。我就先走了。
经过我们详细检查和联合复检，确认傅斯海先生得的是得的是普通病毒性感冒。感冒这，哎呀，什么事儿吓我一跳。哎，王志大总裁，你也太虚弱了吧？哎，没事啊，你放心，咱赶紧完事儿了。有钱人是那劲儿能的小屁吧？这种不行，老板，这种哎，小没良心的，确实没良心。也不看到我们老板是为了照顾谁才出来的干活，还不是因为你？对，不过懂你些。喂，张医生，你刚才打电话给我，是让我有什么事儿吗？你妈妈新的诊疗方案出来了，需要跟你当面沟通一下。真的？那那我周六过去可以吗？周六我要我刚跟医生聊了你的医疗新方案，行不行？那好的，呃，哎，给你们介绍一下，这个是我的女儿想想，这个是小楚，楚北野。你就是之前那个木乃伊？嗯，对。但我现在跟你妈妈是朋友，你可以叫我一声叔叔。哎，小楚，咱们再开一句。姐，你说咱能说多少盘了？你就放过我吧，我真的带不动死。自己菜好用，又带不动。哎，你说谁菜呢？你有什么资格说我？说的就是你，你不菜谁菜啊？哎，别别，你看。我妈妈把面子给挣回来，来就来就来就来，谁怕谁来？来就来，谁怕谁啊？哇塞 ！Double kill，Double kill，Double kill， 太不差！哎，妈妈，我女儿真厉害，挣回面子了。来来来，我要走了。我要去工作了，你一定要听话，好好吃饭，爱吃吃药。听医生话，知道了吗？知道了，知道了。走，那我走了。哎，好好好。还有这位大叔，请不要老带着我妈打游戏好吗？谢谢你，大侄女，麻烦你搞我清楚，是你老妈带着我打游戏好吗？好好，别啰嗦，快去去去去，妈妈去。小叔，哎，小楚啊啊，哎、啊，我手机呢？爹，没事吧？快，医生，护士，啊，快快快，快快快，小心点，慢点。哎呀，辛苦了！慢点，慢点，没事，没事，来来来，慢点，慢点，慢点。喏，你的手机。啊，谢谢。哎，嗯，加个微信呗，下次一起玩游戏。你那么惨，我才不跟你玩。拜拜。喂。嗯。他居然认识傅斯海。合同里说了。你要去见家人，只能在周末特定时间去，并且必须有我的人陪同。是傅斯海，是因为我家里真的有事，所以我知道你如果被芙蓉发现了，会有什么样的后果吗？知道了，傅老板，我会好好遵守合同的，我会再有下一次。站住！过几天是爷爷的生日，明天一早陪我去给爷爷买生日礼物。知道了。云想想怎么还不下来？应该快了吧？要不然我去催一下。嗯，我来了。您就放心吧，傅大老板，在合同期间呢，我一定会尽心尽力的当好您的未婚妻。你最好说到做到。行，那咱们走吧。傅总，两位来了一大群虞姬，就是要采访你。傅先生，傅、哎、先生，昨天有拍到秦小姐现身产科，此前啊就有消息称你和秦小姐秘密交往，请问她的孩子是你的吗？怎么回事？
回事儿？那个发展是大金刚不管，我们才能冲天破地，把我冲出去。傅先生，请您如实回答，你和金小姐究竟是什么关系？没有任何关系。对对对对，没有任何关系，没有任何关系。我可以坐上，真的。呃，那这位小姐，你和傅先生是什么关系啊？嗯，我他是我未婚妻。吃更好吃的东西了。这熟悉的台词，不就是我漫画里的台词吗？啊，好吃吗？好吃。以后不准叫我思涵。那我叫你什么？叫我涵。董事长，请放心，媒体那边我已经打过招呼了，不会再有上午那些留言了，只会报道傅总和云小姐要订婚的消息。那个秦芷柔，以前看着还好，没想到居然利用傅家炒作新闻。哎，平时你跟他不是挺熟的吗？去警告他一下，以后不要再做这种小动作。哦，好，香香，嗯，过几天爷爷的生日宴，你和思涵一定要准时来啊。好的，爷爷，我们一定准时来，是吧？<笑>爷慢走，爷再见。这家是谁呀、啊？口口声声说看不起我的少年漫画，说我未婚呀，叫我寒呀。那那关键时候还不是得和我们漫画结个婚？所以我很后悔，这样的剧情和台词我演得很艰难，你接戏接的也挺尬。你别管他，我告诉你啊，之前你签我的时候还没正式完账呢。刚才是因为爷爷在我才那样演戏的。我跟你签合同不就是为了这个吗？这是你应该做的。知道了，傅大老板，我活该，我错了，行了吧？刚刚不还甜甜蜜蜜的吗？怎么又吵架了？哎，我怎么总被别人的爱情身上？我是真的不知道事情为什么会变成这个样子。我知道了，都怪那个云想想，他应该是故意把我带到唱歌的。这个云想想果然是心机深沉，这次这事儿已经让老爷子对你有了意见。啊，那我现在可怎么办呀？你放心，有我呢。老爷子寿宴上，你好好表现，机灵点。傅思涵已经公开了未婚妻，造谣他和秦芷柔之间的新闻已经无法达到效果了，让你那些水晶号都停了吧。傅思涵，我的好侄子，你说，到底什么方法能让你身败名裂？云小姐还是没下来，不用管了，查清楚了。昨天于小姐的母亲新的治疗方案需要尽快确认，所以她才着急赶去的。那她母亲的事情现在已经解决了。楚河啊，你觉得我今天对想想
是不是有点过分啊？没有啊，我们老板今天也是做出了伟大的牺牲嘛。嗯，老板，你该不会是在回味吧？楚河。啊！我怎么会想到这？叫我韩。韩。你不要再……好可爱的小家伙。你怎么在这儿呀、啊？你找什么工作哦？喜欢吗？喜欢。你怎么会在这儿？这是我收养的宠物，它叫暖暖，和漫画里小猫的名字一样。我不会养猫，你应该比较有经验，你可以帮我照顾它吗？可以啊，我最喜欢小猫了。不对，事出反常必有妖。你怎么突然对我那么好啊？昨天的事情是我做过火了。我向你道歉。嗯，没，没关系了。其实我也有做的不对的地方。那以后有暖暖，你会好好照顾他的，对吧？嗯，我一定会好好照顾他的，是不是啊，暖暖？那你会像照顾他那样照顾我吗？哇哦，老板。之前是我小看你了，感觉你也挺会聊的。哇，你是不是在偷拍我？我在拍猫。你刚刚帮我看看，让我看一下，不给，让我看一下，哎，让我看。咱还去不去给董事长买礼物、啊？嗯，走吧，来。爷爷真的喜欢国画吗？嗯，爷爷最喜欢郭子明画家的画了。哦，画不错，谢谢啊。思涵，他怎么那张？你们也来给爷爷买画啊？你对爷爷真是太有孝心了。姑姑，我们彼此彼此。你爷爷最喜欢郭画家的画了。可是不巧，刚刚最后一幅已经被我买下了，你们来晚了一步。那姑姑还有事，就先走了。你们看看其他的啊。你好，还有没有其他的画作了？很抱歉，我外公的作品每年只对外公开出售三幅，刚才那位女士带走的就是最后一幅。小姑娘，小姑娘，你呀、啊？老爷爷，你怎么会在这儿？外公，这就是我和你说过的，我的救命恩人。我记得那天你旁边也有一位坐在轮椅上的小伙子，就是这位吗？不是。那这位是你的男朋友了？没有没有，他不是的，他是我老板，我没有男朋友。你没有男朋友？嗯、那我外孙正好是单身，你们俩要不嫁？呃，郭画家，我们今天来是想求你一幅画作啊。刚才你们说的我都听到了，但今年我确实没有新的画作。不过我可以想想办法，就当答谢我的小恩人了。<笑>谢谢爷爷。谢谢。刚刚郭画家说，你还认识另外一个坐轮椅的男人。那是我妈的病友，怎么了吗？没什么，只是礼貌提醒你要提防陌生男性。我最该提防的男性不应该是你吗？喂，妈，怎么了吗？啊？行，我知道了，妈妈。好，拜拜。怎么了？我妈叫我明天一早去医院。她是不是看到我们的新闻了？
想想，嗯，我们做人最重要的就两个字儿，真诚。嗯，我知道，撒谎是对的。金钱不是万能的，人的情谊才是最重要的。嗯，不是吗？其实，小楚呢就要出院了。你不在的时候啊，他给妈妈很多帮助的。你代替妈妈送送他，请他吃个饭。行。嗯。啊？过来。他吃，带吃。不是吗？您找我来就是为了这个，不然呢？看<笑>我说妈，您能不能不要遇到一个师傅拿钱钱你就介绍给我呀？这小丑人多好啊！但是他住院到现在，一个亲戚朋友都没来看过他，他什么底细都不知道。胡北野，嗯，我刚才其实是觉得吧，没有亲戚朋友也挺好的。<笑>不不，我不是那个意思啊，你别误会，我真不是那个意思。我的意思就是，其实我觉得我没有多想。你喜欢吃中餐还是西餐啊？嗯、你妈妈让我请你吃饭。啊、哦，我妈吧，她但凡遇到一个年龄跟我相仿的，就想介绍给我，所以她看到你不免多想。嗯，没事，不用在意，不用在意。那如果你妈妈没有多想呢？你不是好奇我的底细吗？其实我是。长。啊，你怎么来了？你就是最近跟想想走得很近的男人。傅斯涵和云想想究竟是什么关系？这气氛有点尴尬。我来给你们介绍一下吧。这位是傅斯涵，呃，我在他那儿打工啊。这位是楚北野，他是我妈的病友。我和叶姐是好朋友。谢过。空气中弥漫着雄劲气息。想想，报道的事情我已经处理好了，你妈妈不会看到新闻的，你放心。什么新闻？与你无关。想想，我会带叶姐打游戏，一定让她开开心心，你放心。那我们今天的认识就到此结束了，我还有事再见了各位。云香，云小姐，你看他们俩现在的状态，你呀、啊、根本就不了解男人。副总，我们来一场男人之间的对决吧。小爷我不喜欢撒娇。允许你们变动，狂妄，谁先到终点，算谁赢。你知道什么？是粗粮。笑到最后，才是真正的赢家。没意思，不玩了。我觉得好玩，做的不行吗？下次我一定不会输给你。你俩怎么感觉好像很熟的样子啊？你俩之前认识？一个幼稚鬼罢了。你也好到哪里去？哟，老板，你手受伤了？没事儿。还是被你们找到了啊，小朱总，你准备事了。朱总让我们接你回去，我付出这么大代价，好不容易讨回来，怎么可能给你们回去？你们回去告诉我老爹，我在这过得很开心。小朱总，无论如何，我今天都要带你回去。回去干嘛？回去过他给我安排的人生吗？如果我说我今天不想回去呢？小朱总，你就别为难我们了。您想想，如果我想要赢过傅斯海，是不是就只能……好，我跟你们回去。你说说你啊。你什么赛呀？现在知道后果了吧？你是不是太粗鲁了？能不能轻点？轻不得，必须得全面消毒。万一破伤不干扰了怎么办？你是在心疼我、嗯？我是怕你万一有个三长两短，要不然我找谁要钱去啊？看不出来，你对医学知识懂得还挺多的。
，从小到大我在医院待的日子比在家里都长。你能算是半个医生吧？小夏，你相信我，你妈妈的身体一定会没事的。老板。<笑>我什么都赶紧，什么都赶紧。董事长的礼物我已经包好了，拜拜，您确认一下。那我先走了。<笑>你们进去，你们进去啊。<笑>是郭焕家最得意的作品，是我好不容易才求来的。这是我还没开始呢，就那么高调的把它放出来，生怕人不知道他花大价钱买了郭焕家的花。显摆摆。哎，对了，秦芷柔怎么没来？他上次利用傅家炒新闻，你说他现在怎么还有脸来啊？哎呦，那他现在岂不是很难看呀？<笑>感谢各位亲朋好友在百忙之中莅临我父亲的寿宴，让我们一起举杯，祝老爷子松鹤长春，天福天寿。松鹤长春，天福天寿。<笑>谢谢大家，今天呢、啊、只是个散生辰，不是什么正经的寿宴。大家伙儿就像在自己家里一样，不要拘谨，敞开的玩儿啊！爸，为了筹备您的生日宴，我可是好几天都没睡好呢。哦，思涵，想想，你们给爷爷准备的礼物赶紧拿出来吧，爷爷可是很期待呢。哎呀，送什么礼物不打紧，只要心意到了就行了。爷爷，这是我跟思涵给您准备的礼物。哦。嗯、好你个云想想。哎呀，没想到你居然能够拿到郭画家的篆刻，太厉害了！<笑>大家都以为郭画家厉害的是画作，其实啊，他厉害的是篆刻。哎，遗憾的是他的印章从不出手，我无奈之下只能曲线救国，买下了他的画作，那是为了画作上的印章。想想啊，没想到你居然能够请得到他，看来你这个云氏千金比我这个老人家更有面子啊！爷爷，您说笑了。这个礼物我太喜欢了。爷爷，你喜欢就好。我们郭画家正好投缘，我就让他呀给您刻了一个寿字，祝爷爷富贵吉祥，福荫子孙。<笑>富贵我有了，子孙嘛，那要靠你和思涵加把劲吧。副总，据说楚氏集团派了人来给董事长贺寿，咱们要去迎接一下。好帅呀！<笑>记得我吗？我是楚贝爷，小楚长这么高了。我代表楚氏集团，祝福您福寿安康。这是家父手抄的一份《孔子家语》，作为寿礼。楚贝爷好像知道云小姐不是云氏集团的千金。我最喜欢那句话：言必诚信，行必忠正。嗯，这也是我们富家的家训呐。云想想虽然是云氏的千金，但是以后进了我富家的门，也要恪守谨记这句话，做人做事，诚实守信。嗯，知道了，姑姑。想必这位就是副总的未婚妻。云氏集团千金云小姐吧？是啊是啊，楚先生，你好。哦，哎，大伙儿，大家玩起来吧！啊，静静的玩，不要拘束啊。云小姐，可以请您跳支舞吗？想想，楚公子是客人，你就陪他跳一支吧。副总，那就见你的未婚妻。副总，刚为您调制的酒，您品尝一下。对了，副总，董事长找您有事想单独聊一下，请您去他客房。知道了，好嘞。没想到吧，在这还能见到我。真没想到啊，你居然是楚氏集团继承人。没想到呢，还多久？是不是开口？讲真的，我有我的骨肉，希望你不要太高。看把你吓的，放心吧。我是不会告诉副董事长和你妈妈的，无论你出于什么原因砸了云氏千金，我都相信你有你的苦衷，我也相信你不会伤害其他人。谢谢你，我是贝爷。谢谢，我再调一句。不好意思，我还有事，我先走了。小小，哎哎哎，楚公子，楚公子，我看大爷，我们去喝一杯啊，酒量大，美妙的，走走走，我们去喝一杯啊，好啊。你怎么在这儿？我怎么不能来这里啊？思涵，我
们两个认识那么久了，你对我有点太残忍了吧？明星都不顾及自己的名誉，想要和你在一起，我才是真心喜欢你的。那个云想想，他根本配不上你。身材有什么可看的？上次该看的我都看过了。你昨天晚上说梦话喽？不是吧？我是什么？你说，思涵，我好像喜欢上你了。继续跟我合作，不就是想利用我收拾云霞，想帮你上位吗？不然呢？芙蓉，你不过是傅家的养女，思涵才是未来的董事长，而我要做的，是名正言顺的董事长夫人。必须配合我的饮食习惯，不准吃我不喜欢吃的东西。以后跟我在一起，只有一大注意事项。只要云想想喜欢，就是注意事项。吃吧。嗯，嗯，对了，傅子涵，我一直有个问题想问你
，叫我韩，就像你漫画里画的那样。啊，不行，太难了，就是韩。你说什么？我没听清。好、啊。嗯。滚吧。我就想问一下，你的腿是怎么了？啊，我的腿是在七年前那场车祸里受伤的。啊，我知道。连你的父亲也……我一直在想，如果当初不是我缠着父亲要去郊游，我父亲就不会死。我知道我不好相处，但我所做的一切。也只是为了保护自己。没关系，以后由我来保护你。赶最早的飞机去美国了，在美国那么突然，有重要的事情需要副总亲自去处理。副总临走前把公司托付给你吧。托付给我，他开什么玩笑？你没有听错，一会儿呢有一个协议需要你签署，我会送你过去。董事会那边副总已经通知过了。我什么也不懂啊，那怎么办？你放心，有我在，我会协助你的。召开今天的紧急董事会，是因为有个重要的议程需要做决议。可是思涵出国了，商场如战场，瞬息万变，所以思涵不在。富士集团总裁的位置就暂由我这个副董事长来代理了。有人反对吗？我反对。副总说了，他不在的时候，由云小姐站在他的位置。富士集团总裁怎么能由一个外人担任？外人？可爷爷早就说过，他早已把我当成富家的人。姑姑，这话要是被爷爷听到的话，他老人家恐怕会不高兴吧。富士集团这么大家业，你以为是小孩过家的呢？如果搞乱了富士，谁负责？我虽然没有什么经验，但是可以向在座的诸位董事学习。如果真有什么不懂的地方，相信姑姑也一定会提点我的，对吗？各位董事，云小姐是副总的未婚妻，由她站在也是副总的意思。别以为搬出了傅思涵，你就可以拿着鸡毛当令箭。我不同意，姑姑你可以不同意。但是也要问问在座诸位董事的意见。各位，赞成由我担任代理总裁之位的，烦请举手。好了，姑姑，麻烦让一让，别得意的太早。计划行事。既然你这么想坐这个位置，我就好好让你体验体验。哎，你看见没？刚才芙蓉的脸可比锅底还黑。<笑>他的心啊，比他的脸更黑。嗯，幸好啊，傅斯涵把你给留下来了，什么事都由你处理。我
是负责清洁剂就好了。哎，对了，负责安全美工考察什么样子了？呃，不是石油，就是矿呗。对，他不会还有一个前女友吧？怎么可能啊？按照霸总漫画，一般到这个时候，男女主角已经不见，目前没有任何证，这时候就会从第二站一个第三者被侵犯。天哪！喂，嗯啊，什么？怎么了？啊？让你们富士的总裁出来啊！建筑行业质量就是命，你们这不是谋财害命吗？你好，我是富士的代理总裁，你想想。你们富士给我们的建筑材料，百分之九十都是不合格。富士一向以诚为本，绝对不会发生这种事情。看在我们合作多年的份上，我们解约，你们富士赔款，并且付我们违约金五千万，才一个字，都别妄下压判。高经理，空口无凭，你说质量有问题就有问题。这是我们处事的质量鉴定报告。这件事情上，咱们谁都别抵赖，不服我们法院见。云总，你总不会希望在您上任的第一天就出这样的事儿吧？赵经理的消息还真是灵通，我才当总裁第一天，连前台都不一定知道我。你却对我了如指掌。嗯，赵经理，你放心，这件事情我一定会严查。如果有什么问题，那该怎么赔也是法院的事儿。如果让我发现是有人栽赃嫁祸，那么傅氏也绝对不会手软。总总总之，你得给我一个满意的答复啊！要是不行，我就找媒体曝光你。哼，这个计划本来是来刁难傅斯涵的，现在便宜他了。处事的质检报告书没有任何纰漏。楚氏集团之前盖楼的建材一直是我们富士供应的，可是从来没有出过任何差错呀。他们敢大张旗鼓的来，说明他们一定做出了让我们查不出任何东西的准备。嗯，要不然我们还是打电话给副总，看看他有什么吩咐。嗯，小小，楚美野，你怎么会在这儿？你公司的事，我可以帮你。真的？你们楚氏前脚派了个人来陷害我，后脚你这个楚氏集团的少公子就说要来帮我，谁信呢？那个赵经理胳膊肘向外拐。留在处事也是祸害。那你打算怎么办？这你就别慌。不过你要答应我，事成之后，你欠我个人钱。不错，就就就想想，这种事情你是应付不来的，有的位置得需要真正有能力的人来做。应不应付得过来，那还不一定。这个女人怎么可能这么镇定？难道看出纰漏了？班长。你好，我能请你谈一下这次富士向楚氏集团输送不合格产品的事情吗？我看到外面有很多相关原材料的运输车，请问是不是都是出现问题的产品呢？大家的问题我都会为大家一一解答的。不过首先，我们先让赵经理来说明一下情况吧。对呀、啊，那你就和记者说说这究竟是怎么回事。虽然我是富士的人，但我绝不偏私。副董，副董，我求求你了，别让我再当富士了。你怎么回事？你疯了？你胡说些什么？你怎么回事你？你他说的可不是胡话，是大实话。我错了，我不该为了钱去调包建材，可我也是没办法，都是那傅荣逼我的。他为什么？我也不知道。他说只要能让傅斯涵的那个未婚妻难堪就行了。你就看在我为处事尽心尽力多年的份上，你饶了我吧。可以，但你必须按照我的要求去做。不行。你说什么都行，什么都行。放掉！你说谁怎么搞的？你为什么陷害？你干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？傅家的脸面都让你丢尽了。爸，对不起，我错了。你为了一己之私争权夺利，不顾家族的名誉，罔顾我对你一片希望，真是失望之极。爷爷，没事吧？别生气，别生气。我宣布。撤销傅荣的副董事长职务，立即生效。爸，爸，你听我解释。爸，林香香，我一定要除掉你这个祸害。没没什么，叶姐上次让你请我吃饭，你还没请呢。今晚我要你陪我吃饭，陪我玩，晚上还要送回家。啊，这个呀，可是你看，我现在是傅斯涵的未婚妻，咱俩这样出去被别人看到的话，那傅斯涵，现在帮你的人可是我楚薇野。对了，叶姐还不知道你跟傅斯涵的事呢，要不然……楚薇野，你，你怎么了？跟我吃个饭就这么痛苦？没有，这个菜跟傅斯涵家的菜差不多，我不太喜欢吃辣的。又是傅斯涵，跟我在一起能不能不要提他？嗯
的叫什么？嗯，火锅，<笑>我想吃火锅，冬天吃火锅最幸福了。没问题。哇，那火锅怎么样？这也太幸福了吧！吃辣的还是清汤的？啊，清汤。思涵，你怎么回来了？斧头，我真的把你当成啥？太爽！斧头可能不知道，云小小火锅就喜欢吃辣的。呃，没关系，我们可以点鸳鸯锅嘛，对不对？那你们想吃什么蘸料啊？花椒。不用看了。小小也更喜欢吃花椒，他还喜欢吃螺蛳粉、臭豆腐、榴莲、大肠包小肠、豆花喜欢咸的，吃葱不吃香菜，吃炸鸡爱喝奶茶，奶茶喜欢超大杯全糖加冰。你怎么知道这么多呀、啊？叶姐告诉我的。傅总，你可能还没见过小小的妈妈吧？嗯，知道好不好啊？这是赠送的水果盘，谢谢，谢谢。嗯，啊，张嘴。嗯，我自己来，我自己来。微博。啊。你这么大人了，不会自己吃吗？我们在家就这样，是吧，夏夏？这是我们之间的情绪，你不懂啊？我喂你吧，臭大嘴馋。夏夏，你吃。夏夏，没事吧？没事吧？没事吧？我们店的周年庆活动，送你一对情侣头饰。哎，谢谢谢谢谢谢。情侣啊，我选。想想，嗯，送回家了。啊，哎呀，做老板的就不能自己回去吗？不能，不准。他要跟我回家，他可是答应了我的。好。五哥，在，备车，好。哎，不要，你不要再动，动动动，哎！你为什么让云小小冒充云之千金？这和你又有什么关系？明知故问有意思吗？云小小到底因为什么和你在一起？只有你自己最清楚。楚大少，你不觉得你现在就像是一个拿不到心爱玩具的小孩子吗？那又如何？你要当做我单方面喜欢云小小就好了。你这次迫不及待的赶回来，不也是因为心里不安吗？副总。我可以随时站起来保护你，小小，你可以吗？停车。等等，我发过留下。小小，你别生气了。傅子航，你你居然把我一个人扔在路边！切！抱歉，我只是不想看到你和楚北也待在一起。嗯。哎，你全都都给拿回来了。因为。这样，才是一段。思思涵，我其实想了挺久的，决定还是要跟你说一下。我觉得吧，我们现在呢，这个恋爱契约好像有点不太合适。楚薇跟你说什么了？没有啊，没什么。那你为什么突然提出这个要求？因为，因为那有真情侣，签什么恋爱协议的呀？我们的恋爱契约作废，从现在开始，你是我真正的未婚妻。现在有点太快了，你现在呢还只是实习男友，那能不能转正的话，那就要看你的表现了。嗯。正式开始，睡觉吧。好。那我看着你睡。<笑>不行，你这样看着我睡不着。那我把眼睛闭上。
。你怎么那么早就醒了？你黑眼圈怎么那么重啊？我熬夜了。啊？为什么？你觉得呢？我不知道啊。算了，说了你也不懂。我今天晚上。还是回我卧室睡觉。蒋蒋，你看看我们跟谁在一起呢？蒋蒋，你不要就骂他们来看我了。等等，蒋蒋，好久不见了啊！你得今天请我吃个饭。<笑>他们俩怎么来了？蒋蒋啊，我陪你去吧。可是我还没跟我妈提到过你呢。咱们之前不是说过了吗？说不能透露咱俩的关系。嗯，如果说我要敢见我妈妈的话，那得给她提前打个预防针吧。放心啦，我妈不会不喜欢你的。在这个世界上，不喜欢我的女人还没出生呢。<笑>哎呀，好了好了好了，我去去酒馆。嗯，那我先走了。注意安全。妹子，你表哥还在的时候对你多好啊！当初你生病没钱看病，我们家还借过你钱呢。什么？嗯，真好啊！你表哥啊，就我们家平平这一个儿子，你说帮衬一下不是应该的吗？<笑>你瞅你女儿现在找了有钱老公了，就翻脸不认人了。嗯，什么有钱的老公啊？您是借过我们家钱，好大一笔呢！哎呦，想起来了，想起来了，才五百元，上个月借的，下个月就还了，还收了五十块钱利息。想想，表舅妈是长辈，别这么说话。想想，你这么说话就不对了。那十年前五百块钱可不少了，那可是给我们家财神爷买的烧猪钱，都给你妈看病了。我们家现在一年都不避免，也不知道是不是因为得罪了财神爷，所以这事儿啊，你们母女俩都有责任。你们到底想干什么？我想带你们挣钱。对呀，我弄了一个专利，美国的。是呢，能把这水啊变成汽油。对对，这你居然都信？你知道我花了多少钱吗？找多少关系吗？那绝对是真的。哎呀，想想，你不是父子还没有未婚妻吗？你家父是比你表哥头不起，自己省的，不多，就一两千万。一两千，当真当真。行，你看还是我们想想好说话啊。有我舅妈呀，没白疼你一场。来看好了啊。你报警干啥？我告诉你们，你们要是再不走，我现在就报警告我们诈骗！哼，叶青，你看看你娇生的女儿，良心都被狗吃了！你说什么呢？你们走不走？再不走，我现在报警了！我现在就报警！快点，快点，走不走？没事，我告诉你，那天我挣钱了，你快后悔的，你他妈不倒霉了，不是太医。妈，你放心啊，我刚跟医院的医生和护士嘱咐过了，他们不会再来了，也不会再来骚扰你了啊，小霞。你跟妈说实话，你表舅妈她说的那个傅思涵到底是什么人？什么有钱的老公啊？嗯，我我恋爱了，对方就是我漫画男主的原型，傅思涵。香香，你是不是因为妈病了给妈筹集医药费钱，就和不喜欢的人在一起？我跟你说，如果是这样的话，妈不是了，我真的我不是，我得走。见见他，妈。傅总，外面有人要见你，说是云小姐的亲戚。哎呀，你这房子装修的可真大！小丽，你这表真好看。乔妹夫啊，妹夫，<笑>你们怎么跑这儿来了？想想，我们是过来看看未来的外甥女婿。我们做长辈的，这也是关心你的婚事啊。出了五福的亲戚了，别叫那么亲了。在医院我已经说得很清楚，请你们立即离开。想想，你说你啊，作为云氏千金大小姐，怎么说话这么难听的啊？你说我也是看着你长大的，是不是啊？你就不怕我告诉思涵你的真实身份？告诉我什么？没什么。哎呀，你看我这外甥女婿，真是一表人才。这轮椅啊，都与众不同，特别的高贵啊。我妈的意思就是说，傅总啊，您太厉害了，这腿瘸的跟人家瘸的不一样。你别别，说吧，什么事？是这样，我手上有一个高科技的专利，可以把这水啊变成汽油。别理他们，他们都是骗子。想想你，没事，这样。投资的事情，我一向交给助理，不如你们跟他聊聊。那助理在啊，在呢，在呢。你就是助理啊，我一定会好好照顾你。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，别怪我们副总不放过你，这样喝醉火来欺负我们，你们想把我当报应吗？你们要是再敢无理取闹，就别怪我们不客气了。走，走，走，走，林小小，你会后悔的。走，呸！走，我也不
知道他们为什么会找上门来。小强，凡事有我，你的身份我不会再让他们提半个字。可是，我总觉得你说爷爷对我那么好，不应该再继续骗他的。这一层我有考虑过，爷爷心脏不好，我怕我们突然告诉他，他会接受不了。等找到一个合适的时机，我们再慢慢的跟他说。那你打算什么时候带我去见岳母大人？什么岳母大人？住院岳母大人。嗯嗯，那就后天吧。明天，就明天。亲自去买。听说这家臭豆腐啊，是全城最出名的，可惜从来不做外卖。小强看到一定会很开心。老板，再这么下去，我真熬不住了，这个太臭了。事情的经过就是这样，我不是什么云氏千金，为了能够嫁入你们富家，就伪装了身份。但是这一切。与思涵无关的，你看他们俩相互喜欢，其他都不重要。这咱以后都成亲家了，咱那个水利油我们也不收专利费了，咱们一起开发。哎，等会儿吧，那不行啊，那专利是我的，那钱肯定是要的。我说行就行，不行，这啥？我说行就行。爸，我看事情没这么简单。云想想，一个普普通通的女孩，想要假扮云氏千金哪那么容易？她背后一定有同谋。云想想，到底是谁指使你这么干的？从头到尾都是我一个人做的，与傅思航无关。爷爷，他说的都是真的。爷爷，你听我解释，整件事情都是因我而起，跟想想无关。不，爷爷，这件事情都是因为我与思航无关的，真的。思航，你给我住口！小姐，你走吧。以后，傅家不欢迎你。爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，走！哎，爹，爹，走！爷爷怎么样了？爷爷怎么样了？幸亏老爷子福大命大，要不然就被你们两个不孝子孙给气死了。我劝他。等等，老爷子说了，不想见你。林想想，你进去一下。傅思涵，你这是何必呢？你要是不喜欢姑姑给你介绍的对象，完全可以直说，何必找人假扮你未婚妻？你看现在闹的不好收场了吧？姑姑也是心疼你，心疼我，是，我这双腿也是你心疼的结果。我不明白你的意思，这里又没有旁人，何必遮遮掩掩？傅思涵，你不会是想这我说点什么吧？你太小瞧你的姑姑了。事情虽然已经过去很久了，但当年的证据也不全都是烟消云散了。别在那撂狠话了，横给谁看？你自己都弥补不过江，自身难保了。
小张，爷爷跟你说什么了？思涵，我们到此为止吧。这话是什么意思啊？我这就去跟爷爷解释清楚这一切。不用了，我跟爷爷说过了，是我骗了你。老乡，我该离开了。我不会让你离开的，我马上就跟爷爷坦白。这是我自己的选择。确定要离开我？这位小姐，你有什么事吗？没事没事，我正在看风景。知道吗？我永远都不会爱上你。你放心，就算这个地球上只剩下你一个男人，我也坚决不喜欢上你。来来来来来，我跟我在。跟我在一起，有八大注意事项。跟我住一起也有注意事项。第一点，不要试图改变。一无所，但是记着没跟上。哎，我说你这人。嗯嗯嗯，你干嘛？我擦干净。我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。嗯，呃，那这位小姐与傅先生是什么关系啊？他是我的未婚妻。让我看一下，不给，让我看一下。你说啊，三，我好像喜欢上你了。你想想，他是你老板，你俩是不有关系，你不能想。叫我涵，只要你想想喜欢，就是注意事项。我要花一次时间，讨厌你不花时间。原来那有真情面。您不是说见了傅园以后就可以投资我们的水边游吗？是啊，您说话不能不算数，对吧？哼，骗子，愣着干嘛？滚，否则我报警了！哎，不是你答应我们的吗？是你答应的，是是啊，哎，你什么意思呀？答应我们的，你骗我们！哎，哎，住手！我知道了，你是想霸占我的专利，你给我滚！香香，你怎么了？啊，我没事，我没事。哎，你不是说带那个傅思涵来让妈妈瞧瞧的吗？嗯，他。他最近工作比较忙，所以没时间。哎，他不会，他不会欺负你了吧？啊，没有嘛，我没事儿。你少骗我！你看看你那个愁眉苦脸的小脸，这哪像恋爱中的女人呢？有一个朋友，他遇到了一些情感上的困扰。你跟妈妈说说，你，你那个朋友，到底遇到了什么感情的困扰啊？他有一个很爱、很爱的人，但是因为一些原因，他们却不能在一起。他们就像飞鸟与鱼，就算相爱，这一辈子也不能在一起。哎，这算得了什么呀？你看看那个电视剧里的啊，那个来自萨马星的你呀、啊。人情人鬼情没完没了啊！太阳的后生啊！你看那里的小姑娘小伙子，他们克服了多大的困难呢？不顾死活，那最后不还是大团圆的结局吗？嗨，别的，但是这只是电视剧里的情节呀，这也不是现实，现实是很无奈的。想想，妈妈知道，人的这一生啊很短，如果遇到对的人，那就要。克服困难，勇敢的去面对，不要等错过了，那就后悔了。想想，爷爷，这一切都是我的错，跟想想无关。从头到尾，他只是接受了我的雇佣，听命于我，才不得不欺骗了你。你以为我猜不到吧，爷爷？所以，好了，这件事儿就到此为止吧。香香在临走之前，他已经答应我了，他永远不会再见你
，你也不要去找他。四海，他和你的身份相差甚远，这是对你和对他最好的结局。爷爷，我是真的喜欢小小。之前我曾经说过，在下一个股东公开会上，我会公布富士集团的继承人。这个继承人，我本想打算是你，但是要掌控富士集团，绝对不能儿女情长。英雄气短，要事业还是爱情，你自己选择吧。我一天说你的事儿，立刻赶去附近。他们说你已经走了，我猜你肯定来这儿。我没事儿，谢谢你。什么没事儿？傅斯安那个没有担当的男人，根本不值得别人伤心。警长，其实我对你谢谢。苏北野，别说了。我现在只想一个人静静，感情的事儿，现在不想考虑。明小姐，楚冰野，你怎么在这儿？这话应该我问你吧？你怎么还有两难？小小，有些话我要跟你说。你走吧，我们没什么好说的。他说他不想见你，自当走。请吧，这是我跟小小之间的事情，不劳楚公子费心。小小。我想单独再跟你说几句话，小小，感情要忠于自己的内心，千万不要委屈自己。知道吧？子散，你最好永远对于小小，如果你想欺负他，让他伤心的话，我随时可以陪。爷爷说会让我当董事长，但条件是，我这辈子再也不能见你了。离开，挺拒绝的。我拒绝了，因为我没法想象，没了你，我的生活会是什么样。七年前，我父亲在我外出的途中发生了车祸。父亲去世，我的腿也因此受了重伤，坐上了轮椅。我怀疑这一切都是芙蓉对刹车座的手脚，因为她一直觊觎我父亲的位置。她是一个为达目的不择手段的女人。那时没有人能帮我，为了让她对我放松警惕，我只有示弱，继续假装腿伤未愈，单纯一个人住。他的视线，这么多年，我努力的进行恢复训练，直到完全康复。我上次去美国，就是为了见父亲当年的秘书杨山。他证实那次的车祸确实是芙蓉所为，但是证据都已经被芙蓉销毁了。我计划设局来让芙蓉亲口承认。我需要你的帮助。这些年，我就像生活在一个巨大的冰窟里，感受不到一丝的温暖。直到遇见你的那一刻，你就像一缕阳光，照进了我的生命里，照亮了黑暗中的我，融化了我冰冷的心。金钱、权力、地位，这一切都因为有你的出现而变得微不足道。小乔，我愿意放弃这所有的一切，余生只和你在一起。这就是我最大的秘密。现在，我们之间再也没有秘密了。小小，不要再拒绝我，再也不要离开我。
包包回来吧。我们给我换的衣服。我就该看看，不该看看，我都看了。思涵，你都大死了！没事了，你先下去吧。好的，副总。副总，想必你已经知道，我跟傅子涵已经复合了，他离不开我。我这可不是情感电台，我的时间很宝贵。你到底要说什么？傅子涵一直怀疑，当年的车祸不是意外，而是人为。这么多年，他从未停止调查。就在前不久，他去了趟美国，见了一个人，而那个人，就是跟他车祸有关的人。听说你原来是画漫画编故事的，你这故事有点俗套。那人就是前总裁秘书杨山，杨山告诉他说，车上原本有行车记录仪，记录着车祸前后的一切。是吗？你不会想说他有记录吧？哎，可惜呀、啊，这个记录已经按照某人的吩咐给销毁了。但是呢，他怕泄露杀驴，就留了一个副本，而这个副本现在就在我的手上。你不会天真的以为你说什么我都会信吧，副总？你知道吗？当年导致车祸的原因就是刹车失灵，而当年刹车线被人动了手脚。你想要多少钱？你以为一点钱就能打了我了吗？现在傅子涵什么也不是了。我既然当不了总裁夫人，那我就要做富氏集团的副董事长。怎么样，副总？可以帮你，我们是一类人，野心不小啊！哎，不让你、啊！想要挟我，门都没有。今天你想做副董事长，明天是不是就想做我的位子了？不容，你也太丧心病狂了吧！居然连自己的哥哥也害，他和我没有血缘关系，只要他活着一天，傅氏就不可能是我的。就算是我做的又怎么样？没有了证据，你能把我怎么样？我把你从小抚养到大，视如己出，你怎么能够做出这种上天害理的事情？<笑>我劝你去自首，对自己所做过的一切承担责任，也算是我们父女一场，给自己留点最后的脸面。我从小是个孤儿，我到傅家四十年，任劳任怨，尽心尽力。明明我的能力比哥哥强，就因为我不是你亲生的，你就要把职位传给他，我甚至还不如你刚刚认识几天的云香香。在这个家，我始终是个外人，是不是，老头？我不甘心，我不甘心，我不甘心！你为什么如此偏激？哎，我失望啊！为了这么一个董事长的职位，你鬼迷心窍，不顾亲情，丧心病狂！从现在开始，我们断绝父女关系，从此再无瓜葛。你也好自为之。你说，如果芙蓉知道优发，你根本就没有什么备份，他会不会被气死？谁让他做了这些伤天害理的事？警察已经把他带走了，这是他罪有应得。那爷爷现在会不会很伤心啊？那我们不如做点爷爷开心的事情。想、嗯、想。我们结婚吧。
，漂亮，美丽 ，beautiful。啊，你这笑得很诡异。嗯，我女儿终于要出嫁了，哎，真不容易，真不容易。你看看，人家家女儿那都是哭，你家女儿笑得那么开心，嘿嘿嘿，我当然开心啦。三郎一，夫三欺负我，干什么？嗯，你不欺负思涵就不错了，这小子。妈，你说你怎么那么偏心啊？跟我说还好吧？我才是你的亲生女儿。好好，思涵，爷爷，你爸爸要是活到现在，看到今天，该多好啊！现在爷爷想的是，夏天的时候能抱上个大虫孙子，这是我给你的任务啊。爷爷，我怕时间太紧，来不及啊。<笑>必须完成任务。是，爷爷。保证完成任务。